。各位棋友，大家好！接下来我们给大家介绍二零二零象甲总决赛的精彩对局。先手方是来自四川队的汪洋特大，他选择是先指路，而后手方则是赵伟大师，他应先指路。在联赛当中，应该说左中炮的频率比较高。应该说，这也是他独特的一个见解。那红方在这里，他也没有发力的空间，你还是得正常的去跳马护兵，黑马八进击，红方呢再出车，黑方也出车。此时红方这里封车是没有任何意义啊，因为中路欠车，你的冲兵马上要反击你，你这躲炮的机会都没有，杀窝车，中路欠车。所以说，这个炮封上去呢，得是送人头，没有任何意义，你还是得马八进击。啊，保证中路不去欠车，这样黑方也有机会把车给涨起来。而此时红方正常的心理就是说，涨车，你对窝车这个棋呢是可以去抢先的，但此时可能不是那么理想，因为黑方他完全可以大方的接受，接受以后他就跳马进一，那么红方这个棋就比较两难。如果说你正常跳马的话，你可能不太愿意被人家制住，将来可能有炮二进四这样的一些棋存在，那么红方可能不是很满意。那么如果你先来抢兵再去跳马的话，人家又可以主动让炮，因为你不敢封车啊，中路欠车，人家车就出来了。所以说红方这个棋啊，他应该是不太满意的，黑方处理起来他就会相当的舒服。所以在这里，汪洋特大他应该怎么来处理这样的一个盘面？他就给我们一个很好的启发：不着急。那我这个兵，我先冲起来，把两个马都走活了，我下一步就来对车了。这个棋你一对窝车的话，肯定就红方满意了，因为你没有巡河车，那个车很难出来。两头蛇的这个压制的优势，你黑方没有办法了去弥补了。所以说他这一抢先肯定非常舒服，所以黑方肯定不允许你冲兵以后两头蛇又把我巡河车给逼对了，那怎么办？很明显肯定是冲三气卒，赶紧对一个活马吗？那对哪个卒有没有区别呢？肯定是有，比如说你对七卒这个棋就不好，人家可以跟你交换，再退炮来反击，你这车还得逃啊，你逃到哪里？好像位置都不好，这双马太活跃，好像随便蹬你，在巡河线上你就成为活靶子，所以估计你只好这么来牵制。那么他炮八平五，这样你砍车他一对，红方这马炮啊，应该说异常的活跃，而黑方右翼还纹丝未动，可以说红方就取得了非常满意的这样的一个大子战线的一个效果，肯定呢是属于比较占优的一方。因此来说，黑方这里该对哪个卒，他肯定是有区别。正招官子只能是对三卒，红方吃完以后，再选择炮八退一来进行个反击。那黑方也好办，他就平炮把你盖住，盖住以后，你这反击就意思不大了，他可以居三平八。所以红方官子是居九进二，啊，先隐而不发。将来准备就是要抢这么一招棋，那么黑方接下来呢？这个二八线位置太大，只能这么来下。那么红方呢就选择炮八平三，这样因为他不怕你打象啊，打象以后你配合不上，他补士一点问题都没有，反而是双车双马双炮全部大子，基本上都是处于呢可攻击的一个状态。你黑方的大子啊出动太慢。这个棋红方呢是完全可以接受的，所以说是这么样的一个局面的发展。但是这个棋赵伟大师啊，应该说他对这个左中炮硬先指路，真的是有很深的一个心得体会。所以在这里下出了一步呢，让大家非常惊讶的棋，就是居进一。这招棋摆出来以后，我们的一个解说嘉宾也是有点懵了。觉得这个棋是不是机器出出现失误了？是不是棋谱摆错了？但事实上没有摆错啊，这就是赵伟大师准备好给汪洋特大上一课的飞刀。那这课怎么上呢？我们往下看，汪洋特大状态也很好，他季后赛好像基本上是连胜的一个状态，所以在这里
，他也是不管你啊，直接居酒瓶吧，反正你不要，我就要抢。那么黑方又下注了一步，真的是让人炸舌的居平三，来个炮后长居。这个局红方也是逼到了，没办法，这局你只能打他马了。所以实战接走是炮八进八，那么黑方再进炮打马。此时也就是逼红方表态了，看你怎么想。如果说你先手要谋和，我也能接受。那么你不管是狙砍炮、炮打炮，这个局一对下去，很明显呢就硝烟散尽，双方的物质呢明显很快的去削弱，基本上很平稳。那么应该说合局基本上就啊百分百可能差不多是这样的情况了。但是王阳特大，他状态这么好，他也是作为呢。主力得分手，他跟孟城大师真的是啊，两座门神一样啊，不断的去冲杀，所以在这里他并没有选择简化，哪怕是中刀了，我也是选择炮八进五，跟你干。黑方一看这一打肯定不行啊，这吃上去这马呢出问题，所以在这里我看见公屏上面呢，就很多棋友打出来一招棋，就是说居三平八这一走不是挺好的吗？我现在进局要砍炮啊，你炮往后一撤。那你就等于示弱了。我居八平四，可能二手呢要大。这个局好像呢，红方也没什么先手了，黑方完全可以。但是如果你这么下的话，红方有这么一招棋啊，这个局黑方会比较难受，因为不管你是居吃炮啊来对，还是炮打炮来对，将来他居八平三过来以后，应该来说黑方呢都要丢一些东西，所以说是这么样的一个现象。那黑方最终呢没选择这招棋，那么这招棋，那么就是有这么样的一个啊、呃、疑问手在里面，黑方是估计的。那赵伟大师临场下的也是意气风发啊，非常的好像成局在胸，直接就下了居三平六。等你红方进居以后，他这个棋的目的就是炮换炮以后，他可能还不是要吃你啊，他将来可能马三进马二进三。这么，居马和居炮形成两翼包抄，所以说黑方在这里啊，他也不着急，他退炮回去啊，先扼守住这一个骑兵重要的一个点位。那王阳特大一看，这里还拿他没办法了，那怎么办？居八平六啊，先手攻击一下你这个底势，等你补势以后，他再这么一将，那么就把你这个马呢给换了。然后赵伟大师这个车呢，他也被迫呢回撤底线。但是这个棋，赵伟大师他觉得苦是苦了一点，但好像呢局势也没有太大的问题，保不齐我将来随时啊保留的是双车双炮，随时可能有一些反杀的可能，所以说他是认为这样的一个情况没有问题啊，准备了非常有信心。那接下来红方呢，现在虽然说你逼的人家啊双车呢在后面被迫后撤，但是你还无法呢进攻，最终选择进车呢牵制。他的意思就是说，你现在不敢吃我炮啊，你一吃我炮我就打事了。说黑方呢，他只能先斩炮，而此时红方呢也不敢吃兵，因为这吃兵显然就不是好棋，这炮前置中路了，将来可能人家这么随便抓你的炮，再来抓你的车，这红方肯定呢就失先了，至少呢没有什么任何攻势可言，黑方反而呢有不少的一个反击力，所以说。下到这里，那么红方也没有随手去吃足，而是选择了居六平八，先保留这个底炮，因为这底炮是红方进攻的唯一的强力支点。那么等于就是用炮双车，把黑方的阵型先给他钳制住。但是你钳制住你也攻不了人家，那么黑方这里受制了，他肯定要找反击，所以他选择是炮三平四。现在要砍下，这砍下这问题也挺大。所以红方很无奈，这象肯定不能给他砍，那你就只能先飞一下，这样他就可以进炮，把你这马赶跑，然后呢再炮五进四呢打兵来进行一个反击，然后这里呢还不能直接吃象，因为人家这里要吃兵，所以你只能先充足，然后红方再马上进三，那么下到这里啊，应该来说就比较关键了，这个棋黑方应该怎么下？我认为呢，就是说。应该是直接砍象，砍象的意思是什么？就是说你登我车的话，我这里有反杀啊。这个棋应该来说
，红方反而是很麻烦的。这个局，黑方形势不弱，双车双炮围着你九宫，估计你红方应该怎么办？那么最终只能是这么一砍下，人家电视就现中局一将把炮打回去，人家向飞这个车。那么形成这样的一个情况啊，就是说大家我们简单摆了一下，大家也知道，很明显的就是。黑方其实呢，他还是占据上风的一个情况，他杀起来还是呢非常尽兴的。但是这个棋呢，就是说赵伟大师可能临场啊，确实呢这个快棋赛的压力啊，这个时间压力太大了，所以在这里他下的是什么棋呢？他竟然下了一个卒五进一的随手棋，那么这个棋一下子呢，就让汪洋特大呢找到了机会，他的机会是什么？当然不是去这么来啊！这么来的话，其实随时他还是有这么一个啊反杀的一个局。那么红方在这里啊，还是呢相当困难的。那么汪洋特大找到了机会是什么？就是说他这马又扑进去了，车又还轮到他下，你还没砍到他下，那么他就选择平车，先抓你的炮，守住了你，将来进去后一砍是你一冲，砍下大刀弯心这样的一个棋后。他守住了以后，他怎么办？他再呢去选择跳马，这样你就没有进局这样的一个反杀的机会了，因为我守住了一个雷达。所以说黑方在这里他就很无奈了，就是因为过这一步卒啊，确实呢缓了一步棋。那么你现在才来砍下，人家呢这个车也守住了雷达，马也跳下去了，这个棋当然呢就是红方胜券在握了。红方最简单的方式，马登车。得车以后，将来随时车六平八是可以去解围，没有任何问题的。那么这个棋，红方得车以后肯定就胜势了。但是汪洋特大也是鬼使神差，他竟然下了一步车六平八，这个棋应该说就让黑方翻盘了，因为黑方他就可以进去了叫杀，你红方怎么解呢？红方好像解不到了。最终红方可能要解的方式是怎么解？就是只能来砍下。那么。一电视的时候，再这么一卡，强行把黑方这内车呢给吸回去，但吸回去以后，人家就炮打炮了。那么这个棋很明显了，就是你黑方呢啊，不是你红方呢，要非常拼命的求和，可能都和不到了，因为这个优势啊，确实黑方太大了。所以说是这么样的一个情况。但是我们来看，摆回来看了，就是说这个棋还真的是呃有点。错进错出啊，就是黑方再次呢，就是错过了这么一个反杀红方的一个机会。那么赵伟大师最终选择是什么呢？他选择了退车。那这个棋肯定呢就输了，因为人家这么一登车，那么你就没得下了。最终呢就显得呢就炮打了一下象，等他出帅以后呢再平炮来守住这个底下。但是人家一退嘛，还是砍向了叫杀啊。那最终黑方只能平炮了，这样红方一砍象呢，就可以把炮垫回去。这里直接砍炮也是连杀啊，因为这个啊马炮双车的位置都到了。但最终呢，汪洋特大下的很老练，他选的是车八平五，快棋赛呢，他不容有失，所以呢，先平车呢去叫杀，这样呢，黑方也没急，就这么僵了一下，然后呢，再退车呢去防守。那最终因为呢，时间只有几秒钟了。所以双方呢，直接呢就走出了一个绝杀，这一砍式呢就绝杀了。那么凭借汪洋特大旗开得胜，导致第二环节红天王上来先手，必须得全力冲杀。那么又输了，然后后面呢孙永贞特大上来也是输给了孟城特大，所以导致呢上海队呢就是三连败，第四盘都不用上场，直接四川队呢就提前一盘棋夺得了。或者是我们叫蝉联了象甲联赛的冠军，也是呢，非常的祝贺四川队取得这样的战果，也希望来年能够呢，再呢，再接再厉，奋力拼杀，看能不能再完成一个三连冠的伟业。那关于象甲总决赛的对局，我们就给大家介绍到这里，感谢大家的支持。